Cumpliendo con el compromiso que habían hecho con los cajemenses, los diputados locales Brenda Jaime Montoya, Kiki Díaz Brown, Omar Guillén Partida, Rafael Buelna Clark, Emeterio Ochoa y la diputada federal Silvana Beltrones Sánchez, inauguraron su oficina de enlace y atención ciudadana. Brenda Jaime Montoya destacó que con esto se concreta ese compromiso que también pone de manifiesto la unidad con la que se está trabajando en el Congreso del Estado. Una oficina que además, si le sumamos que ya la vamos a abrir, estamos trabajando en conjunto los cinco diputados locales por Cajeme. Igualmente ante dirigentes de Tricolor en Sonora y Cajeme, funcionarios, legisladores federales y expresidentes municipales, la diputada federal Silvana Beltrones Sánchez aseguró que sumarse a este esfuerzo es sin duda alguna traer más beneficios a las familias. Y este es un esfuerzo y que me encanta estar con ustedes porque yo ya tengo una experiencia similar en donde hemos podido hacer muchísimas gestiones, hemos podido traer servicios de salud, hemos podido hacer gestiones para que la población se acerque con empresas y obtengan empleos, hemos llegado a sectores con las personas más vulnerables para entregarles apoyos funcionales, sillas de ruedas, ataderas, bastones, aparatos auditivos, también hemos hecho gestiones para dar orientación jurídica. A su vez Rogelio Díaz Brown, representante de la gobernadora Claudia Pablo Vicharellano, sostuvo que es deseo de los cajemenses ver a sus legisladores fuertes y sólidos. Sin duda el trabajo legislativo es un trabajo muy importante, pero la sociedad exige más allá, exige la cercanía, exige el poder gestionar, el poder tener un lugar a donde ir a encontrar a sus legisladores, a los que representan en la oficina a sus legisladores y poder canalizar sus demandas y sus necesidades a través de ellos. En la ceremonia también el alcalde Faustino Félix Chávez manifestó que de esta manera las familias y los sectores tendrán la oportunidad de llevar sus solicitudes para las gestiones correspondientes. Que Estoy seguro que vendrá a ser un espacio para la ciudadanía que puedan venir a expresar sus inquietudes, sus anhelos, incluso propuestas, traer las propuestas y por supuesto la gestión con el cargo que hoy ostentan aquí los diputados locales y la diputada federal. La bendición de las instalaciones estuvo a cargo del padre Miguel Agustín Durazo. Con imágenes y edición de Iván Lara para las noticias, Marco Antonio Palma.